，姐姐臣妾，求你姐姐臣妾，陛下。你不可以听他们一面之词，就定臣妾的罪。陛下，臣妾是冤枉的，臣妾是冤枉的，陛下。啊、我们几十年的夫妻，你不可以这么狠。我是冤枉的，陛下，臣妾是冤枉的。臣妾是冤枉的，我是冤枉的，我是冤枉的。陛下有旨，彻查前相宫，若有隐瞒者，斩。时时护着为君姐，保命要紧。走，戴大人，我愿召。树倒猢狲散呐，这全是参为妃的本子。消息一个比一个灵通。可不是吗？韦娘娘在宫中仗势欺人，想必她父兄行为也不会好到哪儿去，恐在朝中也没交下什么朋友。这次数罪并发，估计不会有谁替她说好话了。王公公跟陛下年头多了，竟也悟出了在朝为官的道理了啊！哎呀，哎，哎，您看我这嘴。大人教训的是，陛下，老奴多言了。王德在宫中几十年，什么没见过，也受了不少委屈，所以抱怨几句也属正常。夫妻莫要见怪。哦，不敢，不敢。来，看看这个。诸多奏本中，唯有魏王弹劾韦元成这一本最为犀利，列举了诸多他仗着韦妃的势力，在外欺压百姓、为非作歹、置大唐律法于不顾的恶言恶行，丢卒保车。魏王真是聪明过人呐、啊。陛下，韦氏一族的势力虽然以部族为据，但毕竟韦贵妃掌握后宫多年，自会掌握不少秘密。若要借此机会将韦氏一族的乱臣贼子一并铲除，陛下可千万不要给韦贵妃任何面圣解释的机会，否则，这又要牵出多少人命啊！有道理，那就依你，快刀斩乱麻。陛下圣命。你判了多少时日，才判得我今时今日的下场？你我一同入宫。到现在，大概二十多年了吧。哼，这些年，后宫之人劫盗我为室，歹毒跋扈，却不知你杨妃那张菩萨般的慈悲面孔，也有一副不输我的蛇蝎心肠。多少次
我都想撕烂你的脸。这宫里，大多数都是平庸无为的女子，谁能斗得过你呀、啊？如果没有我，那你在宫里的日子，该过得多苦闷，多无聊啊！昔日里，郑婉言之死，面扇上的毒。也是你所为吧？现在你问这个重要吗？你眼下应该多想想那些被你害过的人，应该对他们多忏悔，以免在黄泉路上与他们碰上，还和你纠缠不休呢。<笑>我为是活的时候，从来就没惧怕过谁。死了之后，更不怕任何一个厉鬼。人挡我，我杀之；鬼缠我，我屠之。哼！姐姐，你说的真好。其实，你我都是同一类人。我和你在宫里斗了这么多年，眼看着你要离开，还真有点寂寞，还真有点舍不得呢。姐姐别生气，你看，我带了很多好吃的，都是你爱吃的东西，赶紧趁热吃吧。这些年，你派了多少眼线？进我前祥宫，我的各种喜好，你都了如指掌，真是煞费苦心呢、啊。哎呦，那些人不都被你杀了吗？赶紧趁热吃。谢娘娘大恩，救了穆哥哥性命。起来吧，谢娘娘。其实那日我救了他，也是为了你。说起来也巧了，本来我让清玄盯着魏王府进出人的，结果阴差阳错，把李牧救了。也意外得知你跟他的渊源。既然如此，我岂能坐视不管呢？娘娘。难道你也怀疑，在太子谋逆一案中，是魏王在从中作梗